वोल्टेज करेन्ट एंड पावर रिनेसन इन थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम सुरू में अब हम फिगर बनाऊ इसको एटा रेजिस्टर भो ये वो हमारे स्टार फॉर्म स्टार फॉर्म भाई है इसमें जेट यू जेट यू जेट पनेर मानूं यहाँ वाला यू कनेक्ट बात है नहीं आर तीस फसे यहाँ से हमारे वार को बी यो उनसे हमरो वाई मतलब मानो हमरो आर बड़ा फ्लो होनी करें तो हमरो आईआर वाई बड़ा फ्लो होनी करें तो आईवाई र बी बड़ा फ्लो होनी करें तो हमरो आईबी ये वो हमरो फेज करें तो र ये यो पॉइंट ले न्यूट्रल पॉइंट वन सा र ये ने न्यूट्रल बड़ा फ्लो होनी करें तो हमले मानो सक्सो आईएन अब यो न्यूट्रल र इसमें से क्यों नहीं जानी यो न्यूट्रल बो न्यूट्रल र यो रेड बीच को बोलते हैं मानो बीआरएन यो न्यूट्रल र एलओ बीच को बोलते हैं बीएनवाई र यो न्यूट्रल र ब्लू बीच को बोलते हैं बीबीएन यो बाय आम्रो थ्री फेज को ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम को फिगर बनाने तारीखा रो ये फिगर में आम्र किस आवाज़ नहीं यानी रे लाइन बने को ये उटा लाइन दिया सा ये उटा लाइन करने ये आईबी आईवाई आगे सा और को लाइन करने बने का आम्र यानी रोड गई रहा सा आईबी करने का सा रानी और को लाइन करने बने का आईआर रो ये स्टार यो थ्री फेज को सर्किट हो तर इसमें लाइन कति वायर कति फो चार वा वायर छे भाई थ्री फेज फो वायर स्टार कनेक्टेड बैलेन्स सिस्टम भी भाई जस्तु कि एवं लाइन ये भो अर्क लाइन ये बी बड़ गए अर्क लाइन भो ये मत आगे अर्क लाइन भो रो न्यूट्रल बड़ गए लाइन अर्क लाइन भो यहाँ चार वा वायर भो फो वायर थ्री फेज फो वायर स्टार कनेक्टेड बैलेन्स सिस्टम अब यहाँ फिगर बड़े रिजल्ट के आँच हम प्रत्येक में फ्लो होने लाइन करेंट यो यो यानि यो फ्लो वाको फेज करेंट जी के सिद्ध बराबर सा नहीं हमरो लाइन करेंट सिद्ध बराबर सा कि नहीं कि यो यो डा लाइन करेंट हो र यो आप हम यो डा फेज में सा वन सी फेज करेंट इक्वल टू लाइन करेंट वन रे वन ने मिले लाइन करेंट इक्वल टू आई फेज वन से आईआर इक्वल फेज सिक्वेन्स आरवाईबी रेड येलो और ब्लू इसी सिक्वेन्स सपोज कर भोल्टेज ये तो फेज वोल्टेज हो फेज वोल्टेज बिट्विन आरएन के होने बीआरएन इक्वस टू बी फेज फेज एंगल जीरो डिग्री हो बीवाईएन बीवाईएन बी को बीवाई बीवाईएन माने को बी फेज फेज एंगल माइनस 120 डिग्री होना है बीबीएन माने को बीबीएन माने को यू पर बी रे एन बीच को चाहिए बी फेज एंगल 120 डिग्री होना है अब आई एन इरवाड़ आमने क्यों निकालो बने फेज करें निकालने सही जाओ फेज वोल्टेज आ रहा है था पाई सही वजह से अब आमने फेज वोल्टेज निकाले म आई इक्वस टू बीवाई आर भाई रिनेसन ए रिनेसन भी हम यू केस में अप्लाई कर फेज करेन्ट इक्वस टू फेज वोल्टेज अपन इसको इंपोर्टेन्स हो कोईल को यो बीआरएन को बी फेज फेज एंगल जीरो रेड फेज फाइव भर लेखने मिले जेड ली फेज बाई जेड रो फाइव मत जाना खेल जीरो माइनस फाइव होने हम कहीं माइनस फाइव हो सीमिलरली आईवाई निर्णय बी वाई एन यो बी वाई एन अपन जेट यो बने को बी वाई एन फेज 
एंगल माइनस वन ट्वेंटी डिग्री इसमें जेड एंगल फाइव इसलिए माथि लादा खेल बीफेज बाई जेड रइनस वन ट्वेंटी माइनस फाइव हो अर्क हम फेज करेन्ट आइबी फेज करेन्ट आइबी को फेज भोल्टेज बी एन बी एन बी एन अपन जेड बी एन अपन जेड होने वो यो बने को बी फेज एंगल वन ट्वेंटी डिग्री अपन जेड फेज एंगल फाइ एलाइस सॉल्व वर्ड है रे बी फेज अपन जेड यानी रे जस्ता जस्ते बाकी रहने वो रे यो फाइ माथी जाने है रे वन ट्वेंटी डिग्री माइनस फाइ नाउ वी कैन कंक्लूड डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लाइन करंट इज बी फेज अपन जेड एंड लाइन करंट आर डिस्प्लेस बाय वन ट्वेंटी डिग्री फेज एंगल फ्रॉम इच अदर वन इसी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रत्येक लाइन करंट को मैग्नीट्यूड से हम लोग का तो यूनिवो वन है रे बी फेज बाय जेड यूनिवो और एनी रोड यू रिलेशन बड़ा की दहिन जानी माथी को टिंडर रिलेशन बड़ा हम लोग जी के साथ लाइन करंट आर डिस्प्लेस बाय वन ट्वेंटी डिग्री केसीएल लाऊं ना हरी केसीएल की बन जाने सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट बन जा अब आ केसीएल आमले के दिन से आने ये लेकिन न्यूट्रल करंट रा न्यूट्रल करंट रा यू फेस करंट बीच को रिलेशन आ तो केसीएल लगाए बसे आमले इन दर बीच को रिलेशन था पाऊं जो सो इसमें इनकमिंग करंट और को आई बी सा र मैथ्यू वाला आगे करंट बनेगा और को आई आर सा र यहाँ वाला यू नोट वाला बाहर का को करंट बनेगा आई एन ओ वन इसे आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल्स टू आई एन माने रह लेखन मिलियो इसको मतलब आई एन इक्वल्स टू फेस करंट आई एन इक्वल्स टू आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी वो इनर टिंट वाले सॉम कर रहे सारी सॉम कर दे हरी इनर को फाइनल रिजल्ट आम लो जीरो आम सा यहाँ वाले क्या था भाई बनी फेजर सॉम ऑफ लाइन करंट इज इक्वल टू जीरो फेजर सॉम ऑफ लाइन करंट इज इक्वल टू जीरो ये ये रिजल्ट सॉम आए सही बोलते अब आई मी जो फेजर डायग्राम में शुर ये वाला स्टेप वन सा पहले सुर फेजर बोल्टेज रफ फेजर करंट बनाऊंगी रे स्टेप टू में क्या करने पर जाने हैं हमने लाइन क्वांटिटी जरूर बनाने पर जाए ये बनाने के लाये ये वाला पॉइंट लो शुरू में रे तीन टा लाइन ड्रॉ करूं ये वाला यो लाइन ये वाला और को लाइन यो और को लाइन यो रे यो तीन टा यो सूर को ले हमले नाम दियो B R Y इसको नाम दियो हमले B Y B तो इसको नाम दियो हमले B B R इतनी ड्रॉ करे बस ये आवा इसके लिए हम इसके लिए रा ये तो ये उटे लाइन ड्रॉ करूँ ये तो पढ़े जी तोड़ अरे रा इमेज इन इस लाइन बस ये बैकअप पढ़े पढ़े करूँ इसको नाम मंजा हमरो B R N तो इसको ऑपोजिट पर डिप्रोड्यूस कर दे हरे आउनी नाम बनेगो माइनस B R N होन्जा सिमिलरली यू B Y B पसी और कोई नोटा लाइन ड्रॉ करूं ये नोटा इसको नाम वो B Y N तो इसको ऑपोजिट को नाम होन्जा हम लोग B माइनस B Y N अब इस पसी बीबीआर पसी बने और कोई वड़ा उसका नंबर हो फिर लाइन फेस बोल्डेस बनाऊंगा क्या लाइ एनर्जी वड़ा यो लाइन मो बैक वड़े सिर्फ वड़े सॉरी बने यो उनसे हमरो माइनस सॉरी बीबीएन तो यो उनसे हमरो माइनस बीबीएन अब अब इस टिप ले क्या बनाएंगे साने हमले पहले सुर फेजर बोल्डेस और बनाए सके ब अब सब तीर हमें कि बनाए हैं फेजर वोल्टेज बनाए फेजर वोल्टेज बनाई सके अब हमें के फेजर करेन्ट बना पर्च फेजर करेन्ट को लगी पैले सुरू जहाँ फेजर वोल्टेज बना पच्छी बल्ल फेजर करेन्ट बनाने हो जो बीच को एंगल से हम फाइव होने यो भीआरएन पच्छी अब हम बनने भाई फेजर करेन्ट आईआर बनने भाई यहाँ आईआर रिनर बीच को एंगल फाइ और को फेजर वोल्टेज बीवाई वन बीवाई एन पासी, 
फेजर करेन्ट भो हाम्रो आई वाई इनर बीच को एंगल भनेको फाइ र यहाँ नेर छ अर्को फेजर करेन्ट आई बी र इनर बीच को एंगल भनेको फेरि पनि फाइ र अब हामीले यहाँ फिगर बड यो बी आर एन र यो बी वाई एन इनर बीच को रिजल्ट एन हामीले के दिन्छ भन्दा खेरि यो बी आर वाई ले दिन्छ सो एलाई यसरी यहाँ नेर प्रोड्युस गर्यो एलाई नेता पटे यसरी प्रोड्युस गर्यो सिमिलरली यो बी वाई एन र अनि अर्को यो बी बी एन को बीच को रिजल्ट एन यो बी वाई बी ले दिन्छ सो एलाई पनि यसरी जोइन गरौ सिमिलरली यहाँ पनि यसरी जोइन भयो र अब हामीले अर्को एउटा कुरा के थाहा छ भने यो एउटा फेज भोल्टेज भो बी आर एन भनेको र यसको अपोजिट को र र अनि अर्को यो सँगसँगै एतापटि अर्को चाहिँ यो बी वाई एन को अपोजिट आछ हो यो फेज भोल्टेज यसरी यी दुईटा फेज भोल्टेज बीचको एंगल हाम्रो कति हुन्छ भने एउटा अपोजिट बाट आको र एउटा पहिले सुरु नै प्रेजेन्ट भएको फेज भोल्टेज बीचको एंगल भनेको जहिले पनि सिक्स्टी डिग्री हुन्छ र यो बी आर वाई र बी आर एन बीचको एंगल थर्टी डिग्री हुन्छ सिमिलरली यसमा पनि यो बी बी एन र यो बी वाई वन एउटा अपोजिटबाट आएको यो माइनस साइन भएको र अनि अर्कोपट्टि यो माइनस साइन नभएको यी यिनीहरू बीचको एङ्गल भनेको साठी डिग्री हुन्छ र यो बीचको एङ्गल भनेको थर्टी डिग्रीको हुन्छ सिमिलरली यहाँ पनि साठी डिग्रीको एङ्गल हुने भयो र यिनीहरू बीचको एङ्गल भनेको थर्टी डिग्री भयो यो भयो हाम्रो फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम अब यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो बिआरवाई भनेको यो बिआरएन प्लस बिवाईएन को समूह मतलब बिआरएन बिआरवाई भनेको बिआरएन प्लस बिएनवाई यो भनेको बिआरएन माइनस बिवाईएन यसरी हुने भयो सिमिलरली बिवाईबी भनेको बिवाईएन बिवाईबी भनेको बिवाईएन प्लस यो भनेको बिएनबी र यसले कसरी लेख्न मिल्छ नि बिवाईएन माइनस बिबिएन किनकि यतापट्टि माइनस साइन छ सिमिलरली बिबिआर भनेको बिबिएन प्लस बिएनआर यो भनेको बिबिएन माइनस बिआरएन अब फिगरबाट के गर्न मिल्यो अरे बिआरवाई भनेको के आएको छ नि हाम्रो बिआरएन प्लस एन बिएनवाई यो भनेको इक्वल्स टु बिआरएन माइनस बिवाईएन अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्यो नि रिजल्ट एन निकाल्नको लागि रिजल्ट एन निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने बिआरएन स्क्वायर प्लस बिवाईएन स्क्वायर प्लस टु बिआर वन बिवाईएन कस सिक्सटी डिग्री किनकि रिजल्ट एनको फर्मुला हाम्रो के थाहा छ भने दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको रिजल्ट एनको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु एबी कस सिक्सटी डिग्री कस थीटा हो सो यहाँनिर के छ भने यो बिआरएन र बिवाई वनको बीचको एङ्गल भनेको हाम्रो सिक्सटी डिग्री हुन्छ यो फिगरबाट अघि नै थाहा भइसक्यो किनकि यहाँनिर के छ भने बिआरएन र बिवाईएनको बीचको एङ्गल भनेको हाम्रो के दिएछ भने सिक्सटी डिग्री दिएको छ सबैमा त्यस्तै हुन्छ र कस सिक्सटी डिग्री भनेको वान बाई टू वान बाई टू टू क्यान्सल आउट भयो यहाँनिर यो बिआरएन बिवाईएन भनेको के हो फेज भोल्टेज हो त्यसलाई सो बी फेजले रिप्लेस गर्न मिल्छ यिनीहरूलाई यसरी सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भने हाम्रो लाइन भोल्टेज इक्वस टू अन्डर रुट थ्री बी फेज स्क्वायर स्क्वायर र यो स्क्वायर रुट क्यान्सल आउट हुन्छ सो बिएल इक्वस टू अन्डर रुट थ्री बी फेज यो यो भयो हाम्रो लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बिचको रिलेसन द्याट इज भिएल इक्वस टू रुट थ्री बी फेज अब जाऊँ हामी एक्टिभ पावरमा एक्टिभ पावर पी भनेको एक्टिभ पावर पी भनेको पावर इन फेज ए आर प्लस पावर इन फेज वाई प्लस पावर इन फेज बी हुन्छ यहाँनिर भनेको एक्टिभ पावर इन फेज आर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ नि फेज भोल्टेज आर एन र फेज करेन्ट आई आर टाइम्स कस फाइ हुन्छ किनकि यिनीहरू बिचको एङ्गल फाइ हो सिमिलरली बी आर एन आई आर कस फाइ प्लस बी वाई एन आई वाई कस फाइ प्लस बी बी एन आई बी कस फाइ यो सबै भने त के हो भने यो यो बी वाई एन आई वाई बी बी एन आई बी भनेको त सबै फेज भोल्टेज र फेज करेन्ट हो सो सो सबै यिनीहरूको ठाउँमा हामीले फेज भोल्टेज र फेज करेन्टले रिप्लेस गर्न मिल्छ र यिनीहरूको सम गऱ्यो भने थ्री फे बी फेज आई फेज कस फाइ हुन्छ सो पावर इक्वस टु थ्री बी फेज आई फेज कस फाइ र हामीले के थाहा छैन बी फेज भनेको भिएल बाई रुट थ्री हुन्छ र आई फेज भनेको आइएल हुन्छ हाम्रो स्टार कनेक्सन सिस्टममा सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँबाट आउँछ हाम्रो पावर इक्वस टु टोटल एक्टिभ पावर इक्वस टु अन्डर रुट थ्री भिएल आइएल कस फाइ सिमिलरली रिएक्टिभ पावर भने चाहिँ 
क्यूले डिनोट कर रिएक्टिव पावर को क्यू एक कस्तु क्यूआर प्लस क्यूआई प्लस क्यूबी हो इसमें के होने वाले रिएक्टिव पावर में के आने हम एक्टिव पावर में कस आऊते हैं रिएक्टिव पावर में हम साइन आँच बीआरएन आईआर साइन फाइव माथि के जस्ते प्रोसेस हो सब रहाँ कस फाइव को ठाव में हमें सिर्फ साइन फाइव राख्ने प्लस बीवाईएन आईवाई साइन फाइव प्लस बी बीएन आई बी साइन फाइव इसमें यह फेज भोल्टेज फेज करने सब हमें बी फेज और आई फेज रिप्लेस कर मिले री सब एड गए हम लोग क्यू इक्स टू थ्री बी फेज आई फेज साइन फाइव हो बी फेज को बी एल बाई रुट थ्री आई फेज आईएल सो क्यू इक्स टू इस सल्व कर रुट थ्री बी एल आई एल साइन फाइव वैसे अब कंक्लूजन में के गए हम लाइन स्टार कनेक्शन सिस्टम में हम लाइन करेन्ट इक्स टू फेज करेन्ट हो लाइन भोल्टेज इक्स टू रुट थ्री टाइम भे फेज भोल्टेज लाइन भोल्टेज आर वन ट्वेंटी डिग्री अपार्ट एंड अल्सो आर द फेज भोल्टेज लाइन भोल्टेज लाइन भोल्टेज रेज भोल्टेज भी के होने वो एक सौ बीस डिग्री अपार्ट हो रही अर्क लाइन भोल्टेज लीड्स द करेस्पोडिंग फेज भोल्टेज बाई थर्टी डिग्री